pozdrav dobri moji pratioci kanala Hrana za telo. Danas ćemo se pozabavimo činjenicom, vidite ovih brown smrdibuba. To su jako velike štetočine. One su u stanju da probiju list i da iz lista isisavaju tečnosti zbiljka i da je tako na kraju potpuno osuše i ubiju. Dakle, to su velike štetočine i uglavnom ćete čuti da se za njih preporučuje prskanje. Ja mislim da je to velika greška, pogotovo za sve organske farmere koji imaju bašti iz prostog razloga da bi se hranili organski. Postoji način i on je jako prost način. A to je da s vremena na vreme odete i pokupite smrdibube, zlatice i ostale štetočine koje štete vašim biljkama. Ono što sam ja primetio i u što sam siguran i što ću sledeće godine bukvalno da masovno primenim, kao što vidite ovo je već spanač koji je procvetao. Međutim, ja sam spanač posadio ne znajući šta ću saznati. A saznat ću to da smrdibube od svih biljaka dakle tamo i šagrep, ovde paprika, kupu sve biraju spanač ako se spanač nalazi u blizini. Tako da sledeće godine sadim spanač uz svaku leju. Sadim spanač svuda po bašti. Dakle, između paradajza, između krampira, između šargarepe, paprike i svega. Znajući da će smrdi bube biti na spanaču i tako ću kontrolisati najezdu štetočine. Međutim, ono što svi mi trebamo da uradimo, jako je prosta stvar. Dakle, ne da prskamo, jer čini mi se da je ovaj princip bolji, efikasniji od samog prskanja. Pritom štedi vreme. Šta sam primetio? Kada napravite jednu rundu, pokupite smrdi bube. One se ne mogu tako brzo obnoviti. Dakle, mora da prođe jedno dve nedelje dok opet smrdi bube ne dođu na istu lokaciju. Dakle, to je dva puta mesečno po bukvalno 10-15 minuta skupljene smrdi buba. Koje je efikasno rešenje? Pokušao sam razne. Prvo sam sipao samo u vodu, pa sam onda išao na neku hemiju. Nijedna ni druga stvar nije mogla efikasno da ošamuti smrdi bube da bi ja mogu da ih skupljam, one su izlazile napolje. Onda sam sasvim slučajno sipao rakiju, običnu rakiju, i desilo se čudo. Dakle, čim upadnu u rakiju, one se omame, ošamute se za jedno desetak do petnest sekundi. I onda možete da skupljate, a da one ne izlaze napolje. Vidite, jako je prosto, odnose jedna plastična posuda, u nju se sipa rakija i izbuši se rupa u centru. Hvatate ih celom šakom, tako je najidealnije, jer onda ostaju u šaci. Dakle, po meni je ovo najbrži princip rešavanja protiv smrdi buba. Brže mnogo od prskanja, jer vi da bi prskali, vi prvo morate da spremite tečno za prskanje, da to napunite, da siđete, da imate punu bateriju, da isprskate od ozdu i od ozgo, i to vam uzima ogromnu količinu vremena. Mnogo je brže i jednostavno uvatite ih u šaku i bacite u rupu. I verujte mi, posle dve nedelje dođite opet, jer njima treba vremena da se one nastane opet na starom mestu. I ova idealna stvar koju ću sad početi da primenjujem, a to je, jer znam da smrdi bube vole spanać. Dakle, spanać treba saditi svuda po bašti, jer on jednostavno privlači smrdi bube i samim tim ih neće biti na mestima koje želite da sačuvate. Dakle, stvar je jako prosta, verujte mi, nemate nikakve potrebe za bilo kakvim prskanjem. Evo vidite, spanač se nalazi meni uz samu papriku. Na paprici vidim jednu smrdi bubu u, ne znam, 20 dana. Samo zato što se preko puta paprike nalazi spanač koji smrdi bube obožavaju. Pa kad već obožavaju spanač, onda ajde da im damo spanač. E sad, možda se neki gade da diraju smrdi bube, ali one zapravo ne ispuštaju nikakav miris pre nego što upadnu u samu rakiju, a to više osjetiti nećete. Tako da, eto, nadam se da sam nekom pomogao, znam da svi imate iste probleme kao i ja, ali ovo je zaista najefikasnije i najpametnije i po meni najbrže rešenje, brže mnogo i od prskanja. Ako vam se svideo ovaj video, podržite kanal pritiskom na dugme Prati, podelite video sa prijateljima i rodbinom, Pritisnite zvonce i u padajućem meniju pritisnite sve kako ne bi propustili sljedeću objavu.
Hvala vam na pažnji i vidimo se uskoro.